сайн уу ану байна батны дараах сорив улаалт арсны өнгөний хэсэгчсэн өөрчлөлт зэргийг нийлүүлээд hyperpigmentation буюу нөсөө гэсэн нэг малхаад ор оруулах гээд байдаг энд дундаас одоо батны дараах сорив улаалт за нэг ялангуяа post inflammatory erythema буюу өрөвслийн дараах арсны улаалтыг хэрхэн арилгахыг энэхүү видеогоор хөндөх болно Post inflammatory erythema буюу өрөвслийн дараах улаалтыг post inflammatory hyperpigmentation буюу өрөвслийн дараах нөсөөнөөс ялгах хялбархан арга нь дээр нь дарахад улаалт нь богино хугацаанд арилдаг. Хэрвээ өрөвслийн дараах улаалтыг зөв арчилж идгээхгүй бол өрөвслийн дараах нөсөө болж үлдэх эрсдэл өндөртэй. Өрөвслийн дараах нөсөө хэрхэн арилгахыг би өөрт видеогоор тусд нь хөндөх болно. Арс өрөвсний улмаас жишээ нь батга гарсны улмаас улааж гэмтхийг өрөвслийн дараах улаалт гэж нэрлээд байгаа. Бидний нүүрний арсны хялсан судлууд ялангуяа арсны өнгөн давхаргад ойрхон байгаа судлууд хагарч эсвэл хөөсний улмаас иймэрхүү улаалтууд үүсдэг байна. Тэгвэл өрөвслийн дараах улаалтыг арилгахын тулд хийж болохгүй зарим зүйлсийг дурдъя. Арсаа оролдож шахаж өнгөн хэсгийг хумсараа оролдох нь өрөвслийг улам бүр сэдрээдэг учраас нүрэ оролдох байл. Хэрэв үнэхээр оролтоо тэсгүү байгаа бол хамгаалах пач ч юм уу наалтуудыг ашиглахыг зөвлөж байна. Мөн төнжлөн өрсөлсөн арсыг тайв шуурлах замаар улаалтыг нь арилгах шаардлагатай учраас сойц гих мэдчлэн тийм физикал буюу механик гоожуулагч бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй байвал зүгээр. Тэгвэл өрсөлсөн дараах улаалтыг эмчлэхийн тулд гаднаас нь төрхөж хэрэглэх ямар бүтээгдэхүүн идэвхтэй орцууд байдаг вэ? За юун түрүүнд нарнаас хамгаалах тос хэрэглэх хэрэгтэй. Учир нь өрсөлсөн арс нарны хит ягаан туянд мэдрэг болсон байдаг учраас арс чин өөрөө өөрийгөө хамгаалахын тулд мелатонин үйлдвэрлэж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл нөсөө толб үүсэх эрсдэл нэмэгдэхгүй гэсэн үг. Имээс нарны хит ягаан туянаас хамгаалах буюу за нарны тоснуудыг заавал төрхдөг болох хэрэгтэй. Ямар төрлийн нарны тос арсанд чинь тохирхоор байна. Тэрийгээ олд сонгож хэрэглэл зөвхөмжтэй. Би нарны тосны орц загвуламжуудын тухай яг арсны онсогт хамаарсан ямар орцууд байдгийг бас өөр видеогоор тусна хүндэх болно. Замын дүнжлэн витамин С хэрэглэх нь өрөвслийн дараах арсны улаалтыг бол намжааж өгдөг. Тэр витамин С-ийн цэвэр хувилбар буюу аскорбины хүчлийн 20 хувь ба түүнээс дэш концентраттай бүтээгт хүн хэрэглэх нь үр дүн харах хугацааг богинсгож өгдөг. Цаашлаад арсыг чинь чөлөөд радикалуудаас хамгаалдаг учраас өрөвслийг улам бүр сэдрээхээс хамгаалж өгдөг байгаа. Тэр би витамин С-ийн тухай тусдан видео хийж өгсөн байгаа. Бид яг карт хэсэгт болон видеонд ор тайлбарыг толбож өгсөн байх болно. Витамин С орцын тухай дийлэрмгүй тэр видеоноос үзээрэй. Витамин А буюу ретинол, ретиноид бүтээгт хүн хэрэглэх нь арсны коллагений үйлдвэрлэлийг дэмждэг учраас шин арс төлжих процессыг бол хурдсгадаг. Ингэснээр өрөвслийн дараах улаалт арилгах хугацааг ч гэсэндээ богинсгож өгдөг байгаа. Би яг ретинол болон түүний дайвар орцуудын арсанд нүзүүлдэг нөлөөний талаар бидасан видео хийх эсхээ ус бодож байгаа. Хэрвээ трийг сонирхож байгаа бол видео өндөр комментоор бас үлдээгээрэй. Цаашлаад AHA буюу alpha hydroxy acid гэх арсны өнгөн хэсгийг химийн аргаар гуужуулдаг бүтээгт хүнүүд арсыг одоо төлжүүлэх процессыг нэмэгдүүлдэг учраас өрөвслийн дараах улаалтын эсрэг эмчилгээ болгон ашиглахад зөвхөмжтэй бүтээгт хүнүүдийн нэг. За хамгийн өргөн ашиглагддаг AHA хүчлүүдийн дотор гликолийн хүчил, замын дүнжлэн мандалга асад буюу самрын хүчил гэдэг бол багтаж байдаг байгаа. AHA хүчлүүдийг агуулсан ямар бүтээгт хүнүүд байдаг вэ би тэдрийг видеонод ор холбож өгсөн байх бол мөн төмжлэн AHA, BHA, PHA та холбоотой бас тосно бидасан видео хийсний карт хэсэгт болон видеонд ор тайлбарыг сорулж өгсөн байгаа. За витамин B3 буюу никотинамид, ниацинамид гэж нэрлэдэг арсны өнгийг сэргээн цайруулах үйлчлэгээтэй байдаг. Заавал арсаа өрөвсний дараа бус за харин байнга өөрчлөлт сэргийлэх замаар өдөр тутмынхаа арс ашиглаганда хэрэглэхэд хамгийн зөвхөмжтэй идэвхтэй орцуудын нэг өөр ямар ч идэвхтэй орцуудын ер нь баг бүгдэнтэй зөвцдөг учраас арс ашиглагааны хамгийн гой орцуудын нэг гэдэг мэдээж хэрэг потенси нарцсангу баг байдаг гэдэг санах хэрэгтэй. Гэтэ өдөр болгон хэрэглэж яхад хизээч алдахгүй орцуудын нэг байгаа шүү. Би никотинамидын тухай тусд нь бас видео хийжсэн. Карт хэсэгт болон видеонд ор болж өгсөн байх болно. За тэгвэл барууны арс ашиглагааны бүтээгт хүнүүд дунд тэр болгон ашиглагдаад байдаггүй ч гэсэндээ аз гаралтай бүтээгт хүнүүд байдаг нэг идэвхтэй орц нь ногоон цай. За ногоон цайн арсыг тайвшруулж өгдөг учраас өрөвслийг бол намжаах үйлчлэгээтэй үүгээрээ дамжуулан өрөвслийн дараах улаалтыг бол намсгаж өгдөг байгаа. Тэгэхээр ногоон цай агуулсан зарим бүтээгт хүнүүд ч гэсэндээ аажмаар 
дуулаан сорвиг чинь арилхад дэмжлэг үзүүлж болох юм. За мөн цаашлаад Азийн бүтээгт хүмүүдүүд тэн дунда Солонгос бүтээгт хүмүүд дунд бол эмгэн хүмсний салсыг бол үлэг юм сорвиг арилах за нэг ялангуяа өрөслийн дараах сорвиг арилахад айгу сайн гэдэг юм бэ лээ. Би яг энийг бол яг одоо өөрөө тушиж үзэж байгаа учраасыг үрд үн ямар байх вэ гэдгийг бол дараа дараагийн өөр видеогоор бас хүндэх болно. За мөн өрөслийн дараах улаалтыг арилахад хамгийн чухал орцуул тэвчээр идэвхтэй орцуул хэрглэсэн даруйд сориг бол шууд арилахгүй тийм учраас тэвчээртэй байж арьсанда өөрөө өөрийгөө бас идгийн авах цагийг олгож байгаарай тэвчээртэл байх юм бол сориг ер нь бүгд л арилд юм даа маш хэмжээний батга гарсны улмаас бүр ухчихсан юм шиг тийм соривнууд үлдсэн байдаг шүү дээ тэрийг англиар atrophic scar буюу за хатангашсан сорив гэж нэрлэдэг юм байна арсан дээр үлдээсэн соривноос нь хамаараад дүрвүүлжин за эсвэл хурц буюу доош арсан гурвуулжин мөн хагас дугуу гэж ангилдаг харамсалтай нь энэ төрлийн сорвуудыг гэрийн нөхцөлд идгээх боломжгүй энэхүү видеонд дуурдсан идэвхтэй орцуудыг ашиглах нь туслах боловч бүрэн дүрэн идгээх боломжгүй мэрэгжлийн дерматологичд хандан TCH юм уу эсвэл micro needling гих яг заавал эмчийн заавраар хийх боломжтой эмжилгээнүүдийг бол хийлгэх нь хамгийн зөв шийдэл болох байх. Тэдгээр сүүлийн жилүүдэд гэрийн нөхцөл micro needling хийх боломжтой байдаг ч гэртээ ашиглах боломжтой micro needling-ийн зөв бол яг юм хатангарсан сорвиг арилах хүц хангалттай гүн байдаггүй. Тийм учраас хэрвээ та ийм төрлийн сорвтой бол заавал одоо мэрэгжлийн дерматологичд хандан мэрэгжлийн үйлчилгээ авах зөвлөж байна. Бидний арс өрөсгөлтэй амархан ч гэсэн идэх процесс нэг шөнийн дотор болчихдоггүй. Тиймээс арсанда тэвчээртэй хандаж бүрэн дүрэн идгэх цагийг нөх хэрэгтэй оролдож өрөслийг нь улам бүр өдөөхгүйгээр тэвчээртэй хандаж сураарай. Post inflammatory erythema буюу өрөсийн дараах улаалтыг арилгахад ашигладаг идэвхтэй орцуулийн тухайд бол ийм байна. Эдгээр орцуудыг агуулсан за Монгол зарагддаг ямар бүтээгт хүмүүд байна би бүгдэнгийн видеонд ор тайлбарыг эсвэл холбож өгсөн байх болно. За мөн заримыг нь гэтэ үнэрсэн авах боломжтой бол би кодыг нь бас багтааж өгсөн байх болно шүү. Тэгэхээр дараа дараагийн видеогоор би бас post inflammatory hyperpigmentation буюу өрөслийн дараах нөсөө толбыг бас хэрхэн арилах вэ гэдгийг бас хүндэх болно. Хэрвээ тэр видео үзмээр байх юм бол мэдээж хэрэг энэ видеонд дээр лайк дарах юм артав. За мөн миний сувд хэрвээ subscribe хийгээгүй гол л видеоны энэ доор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажиг нь хонхыг дарчих. Тэгсэн тохиолдол намайг шинээр видео оруулах болгон та нарт notification уншиж авах болно. Хамт байсан байрлаа. Sí